നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ലോജിക് മാത്തിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമുകളിൽ സാധാരണയായിട്ട് ഉള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് സാധാരണ പലിശയും കൂട്ടുപലിശയും ഒക്കെ അപ്പൊ സാധാരണ പലിശയുമായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ രണ്ട് പാർട്ടുകളായി കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വീഡിയോ ചെയ്തതാണ് അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കൂട്ടുപലിശയായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് അതിനു മുമ്പ് കൂട്ടുപലിശ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതായത് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദ ഹോൾ റേസ്റ്റ് വിയൻ അല്ലെങ്കിൽ പി ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദ ഹോൾ റേസ് വിയൻ ഈ ഫോർമുലയ്ക്ക് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എമൗണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെങ്കിൽ കൂട്ടുപലിശ കണ്ടെത്തുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഇത് വരുന്നൊരു കോംപ്ലിക്കേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വരും അതായത് ഒരു പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് ശതമാനം ഒക്കെയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ മുകളിൽ വലിയ നമ്പറിന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചിലപ്പോൾ വരാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി കൂടുതൽ കൂടുതലല്ല അങ്ങനെ വരുന്നൊരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം അതിന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട സമയം നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഈ മെത്തേഡ് അല്ലാതെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വളരെ ലഘുവായിട്ട് വളരെ വലിയ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയാതെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് സംതിങ് അങ്ങനെ വരുന്ന സിമ്പിൾ സിമ്പിൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മെത്തേഡ് ആണ് നമ്മളെന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് കൂടാതെ ഈ മെത്തേഡ് പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളുടെ ആൻസറുകൾ പറയാൻ പറ്റും ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും രണ്ട് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഒരു നിശ്ചിത എമൗണ്ടിന് രണ്ട് വർഷത്തേക്കുള്ള കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെയും സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെയും വ്യത്യാസം എത്ര ഇത് രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് കണ്ടെത്താൻ നമ്മളൊരു ഫോർമുല പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി മൂന്ന് വർഷമാണെങ്കിലോ മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റും സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ത് എന്നുള്ള ചോദ്യം സാധാരണയായിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ് രണ്ട് വർഷവും മൂന്ന് വർഷവും ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മെത്തേഡ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഒറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒറ്റ മെത്തേഡ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ആൻസർ പറയാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് ഈ മെത്തേഡ് നമ്മൾ പഠിക്കാം അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ അറിയേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ശതമാനം എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടെത്താം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ നമ്മൾ മുമ്പിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ശതമാനം കൂടി പഠിച്ചതിന് ശേഷം ഈ ടോപ്പിക്ക് കണ്ടാൽ കൂടുതൽ വ്യക്തത വരും നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ പോയിട്ട് ശതമാനം എങ്ങനെയാണ് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കൂടി പഠിക്കുക അതിന് ശേഷം ഈ വീഡിയോ കാണുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ മൂന്ന് അടി ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് വാർഷിക പലിശ വാർഷിക കൂട്ടുപലിശ എങ്ങനെ കണ്ടെത്തുന്നതാണ് അർദ്ധവാർഷികം പാദവാർഷികം നമ്മൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വാർഷിക പലിശ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടെത്താൻ കണ്ടെത്താം എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ നമുക്കിപ്പോൾ പഠിക്കാം അതിനുശേഷം കൂട്ടുപലിശയുടെ ചോദ്യങ്ങളുമായിട്ട് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം സോ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനായിട്ട് നമ്മൾ അറിയേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അതൊന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ശതമാനം കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പാസ്കൽ സ്ട്രാങ്കിൾസ് എന്നൊരു ഐഡിയ അറിയുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് പാസ്കൽ സ്ട്രാങ്കിൾസ് അത് കാണാൻ പഠിക്കുന്നു വേണ്ട എളുപ്പമാണ് പാസ്കൽ സ്ട്രാങ്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഈ വണ്ണിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് രണ്ട് വണ്ണാക്കി എഴുതുക വീണ്ടും ഈ വണ്ണിനെ ഇങ്ങോട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുക ഈ വണ്ണ് ഒന്നുകൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് സെൻട്രൽ എഴുതുക ഈ വണ്ണ് ഇവിടെ എഴുതുക ദെൻ വീണ്ടും ഈ വണ്ണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ എഴുതുക വൺ പ്ലസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ആഡ് ചെയ്യുക വണ്ണും ടു കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക മിഡിൽ എഴുതുക ദെൻ വീണ്ടും ഈ ടു ഒന്നുകൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക മിഡിൽ എഴുതുക ദെൻ ഈ വണ്ണിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെയൊക്കെ എഴുതുക അപ്പോൾ ഇന്ന് അതിനുശേഷം ചെയ്യേണ്ടത് വീണ്ടും ഈ വണ്ണിനെ ഇവിടെ എഴുതുക വണ്ണും ത്രീയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് നാല് എന്നാണ്ട് മിഡിൽ എഴുതുക മൂന്ന് മൂന്നും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് ആറ് മിഡിൽ എഴുതുക മൂന്ന് ഒന്നും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് നാല് മിഡിൽ എഴുതുക വണ്ണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് പോകാൻ പറ്റും ഇവിടെ നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് ഈ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അതായത് ഈ ഭാഗം അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ട അപ്പോൾ അത്രയും പോർഷൻ ഞാൻ അങ്ങ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പോവാണ
കൂട്ടുമ്പോൾ മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപത് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഈ മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപത് ആണ് ഇവിടുത്തെ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇനി ഇവിടുത്തെ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് വർഷത്തേക്കുള്ള സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഈ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ കിട്ടിയ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം കണ്ടിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു നിശ്ചിത എമൗണ്ടിന് രണ്ട് വർഷത്തേക്കുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് വർഷത്തേക്കുള്ള കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റും സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ത് എന്നുള്ള ചോദ്യം അത് രണ്ട് വർഷത്തേക്കുള്ള നമ്മളൊരു ഇക്വേഷൻ ഫോർമുലയൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ മൂന്ന് വർഷമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരാം പക്ഷേ ഈ മെത്തേഡ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം ഈ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പും ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പും ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റും സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റും നമ്മുടെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പ്രത്യേകത ഈ ഒരു മെത്തേഡ് പഠിച്ചാൽ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ആൻസർ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ഒന്ന് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒന്ന് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കണ്ടെത്താം ഒന്ന് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ ആലോചിക്കും ഈ മെത്തേഡിലേക്ക് പോകേണ്ട കാര്യമുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് മറ്റേ മെത്തേഡ് ചൂസ് ചെയ്ത് കൂടാ മറ്റേ മെത്തേഡ് ചൂസ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റി പക്ഷേ നമ്മൾ അവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് എമൗണ്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദി ഹോൾ റൈസ് ടു എൻ എന്നാണ് സോ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പതിനയ്യായിരം ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് പ്ലസ് പത്ത് നൂറ്റി പത്ത് ബൈ നൂറ് ദി ഹോൾ റൈസ് ടു രണ്ടെന്ന് വരുമ്പോൾ അതായത് നമ്മൾ ഈ പതിനയ്യായിരം ഇൻറ്റു നൂറ്റി പത്ത് ബൈ നൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ്റി പത്ത് ബൈ നൂറ് ഈ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ മെത്തേഡ് ചൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ കുറച്ചുകൂടി നമ്മൾ ചെയ്ത് സ്പീഡ് ആവുമ്പോൾ ഇതായിരിക്കും കൂടുതൽ ബെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂന്ന് വർഷം ആകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് നോക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് കണ്ടെത്തുക അതായത് പതിനയ്യായിരത്തിൻ്റെ മൂന്ന് പതിനായിരത്തിന് പതിനായിരത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം അതായത് ഒരു സാധനം എൻ്റെ ദശാംശം കൊടുക്കുമ്പോൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വീണ്ടും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം അതായത് നൂറ്റി എൺപത് വീണ്ടും നൂറ്റി അൻപതിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം പതിനഞ്ച് അതായത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മൂന്ന് വർഷമായത് കൊണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന റേഷ്യോ നമുക്കറിയാം ത്രീ ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെയും ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ വൺ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് രണ്ട് പൂജ്യം ഇനി ഇവിടെ വരുന്നത് നൂറ്റി അൻപത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് തന്നെയാണ് ഒരു പൂജ്യം ഇവിടെ പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പതിനഞ്ച് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അഞ്ച് ആറ് ഒൻപത് നാല് അതായത് നാലായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ചാണ് ഇവിടുത്തെ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയും മൂന്ന് വർഷത്തേക്കുള്ള സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇനി എന്താണ് മൂന്ന് വർഷത്തേക്കുള്ള കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റും സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റും നമ്മളുടെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാം നാനൂറ്റി അമ്പത് പ്ലസ് പതിനഞ്ച് അതായത് നാനൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് രൂപയായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചോദ്യം ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മെത്തേഡ് അറിയാമെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ മെത്തേഡിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഉള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലാതെ വേറെ പെർസെൻറ്റേജ് തന്നാൽ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് അതിനുമുള്ള മെത്തേഡ് നമ്മൾ ആ ശതമാനത്തിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പത്ത് ശതമാനം അല്ലാതെ വേറെ ചോദിച്ചാൽ എങ്ങനെ ചെയ്യും നമ്മൾ അതുകൂടി നോക്കാം അടുത്ത ചോദ്യത്തിൽ നമുക്ക് അത് നോക്കാം നമുക്ക് ഈ ഒരു ചോദ്യം നോക്കാം അയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് എട്ട് ശതമാനം പലിശ നിരക്കിൽ രണ്ട് വർഷത്തേക്കുള്ള കൂട്ട് പലിശ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം അയ്യായിരത്തിൻ്റെ എട്ട് ശതമാനം രണ്ട് വർഷമൊക്കെ നമുക്ക് റേഷ്യോ നമുക്ക് അറിയാം അപ്പോൾ അയ്യായിരത്തിൻ്റെ എട്ട് ശതമാനം കണ്ടെത്തുക എങ്ങനെ അയ്യായിരത്തിൻ്റെ എട്ട് ശതമാനം കണ്ടെത്തുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് അയ്യായിരത്തിൻ്റെ ഒരു ശതമാനം കണ്ടെത്തുക അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അയ്യായിരത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദശാംശം അഞ്ഞൂറ് 
That is Nuji Mupati and Dairi compound interest nor and the Ushay amount down to the Kinangle, Nuji Mupati and plus Ayaira Maya Nuji, Patrana. It is a too simple item method in the Varanda. Above, you have a simple item of the Kitra Choding Layal Patisia. Sadar, eighty competitive exam like a Choding the Ayaira, Nakachi Yangan and Angle, is a la, the Pujim Pujim, the Matra Gia Matrana Choding, Bakin Chiyam, Pakshe, Sadar Nadi Choding, the Dana Kuril, the Pingan Choding and Patisia, but another. Sadar and the chain of Chodiki of the media that the Choding Lana. A Pido or the Vachal Chiam Betim, Ini, Ola the Varana, Idin Day, would you ask him a minor and a cacan the idea number the very part of the Makin Day? Arthavaska might have a calculating and a team, Pathavaska might have a calculating and a team and the Kanama Padiki and the end. About Hungary in a topic you might have the Makin, a continuation class, next class in Ganam, about his number to participate here, Namakata Vidilla, in the Ganam Bye.